tout cas. Ok, euh, juste avant de plonger dans la parole, so actually, uh, going into je voulais work, juste faire écho à ce qu'a qu dit le pasteur Samuel. La parole ou la promesse que j'ai reçue du Seigneur pour 2023. So the from the Lord for bon, 2023. laissez-moi vous dire ceci avant. Okay, first of all, I want to say uh, pour au moins l'année spirituelle commence en septembre. Uh, for me, the, the year really starts in September. Ok, c'est le début de l'année biblique. That's the beginning in September of the biblical year. Et c'est pour ça que nous faisons un temps de jeûne, de prière. And that's why we're doing a fast, uh, uh, fast. Et souvent, uh, la direction que Dieu va donner à l'Église, il va le donner pendant ce temps de jeûne et prière. And most of the time, the Lord gives us direction during the, this uh, Daniel fast. Uh, dans le plan spirituel, il n'y a Rien de miraculeux qui se passe entre 31 décembre et 1er janvier. Okay, C'est basé simplement sur le calendrier euh, gr grégorien It's only based on the Greco, um, calendar. qui a son origine um, which at the origin, euh, a été imposé sur le monde par Constantin was actually imposed by Constantine at pour the séparer time. le monde chrétien du monde juif. Euh, juif. To make a separation between the Greeks and the Jewish people. Donc encore moins une, un sens spirituel à minuit le 31. So there is even less a spiritual meaning at midnight on the. Néanmoins, qu'est-ce qui commence le 1er janvier? What starts on the 1st of January? L'année fiscale. The fiscal year, yeah. N'est-ce pas? Mm -hmm. Donc et c'est pour cela que à chaque 31 décembre je je me mets devant le Seigneur et, et je dis, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire sur le plan financier, sur nos biens, etc. Et c'est pour ça que je voulais juste faire écho à ce qu'a dit le pasteur Samuel. Parce que je crois vraiment que Dieu veut vous donner, me donner, une percée au niveau de nos finances cette année. I really believe that the Lord wants to give you and give me a, a breakthrough in finances. Ok. Donc, j'aimerais vraiment que tu ouvres le cœur et que tu reçoives cette promesse and receive this promise. comme si Jésus se tenait devant toi maintenant. As if Jesus was standing before Je ne suis pas Jésus. I'm not Jesus. Tout le monde dit Hallelujah. Everybody says Hallelujah. Ok. <laughs> ok. Mais je parle pour lui. But I'm talking Uh, on his behalf. Okay, uh, just a petite question. Combien vous avez gagné trop d'argent l'année dernière? Just a quick question. How many actually uh, you earn vous too dites, much money? Et votre Last prière year. pour 2023? And your prayer for 2023? Seigneur, veux-tu bien baisser mes revenus, s'il te plaît? Money, please. Parce que là, ça devient un peu excessif. Because I have too much money now. Quelqu'un? Somebody has. Dans ce cas-là, je crois que vous avez tous euh, l'espace dans la vie. In that case, you have all the space in your own pour life recevoir une bénédiction financière. Yes. Peut-être tu es dans une situation où tu dis, ça va. Tout se passe bien. Is going fine. Bon travail. Good job. Bonne situation. Good, you know, situation. Bonne voiture. Good car. Yeah. Belle maison. Nice house. Hallelujah. Okay, mais vous pouvez toujours augmenter ce que vous donnez aux, à, à l'œuvre du Seigneur. Amen. Parce que la promesse, mes amis, n'est pas juste que tes besoins soient comblés. La promesse, c'est que Dieu veut t'utiliser pour que tu puisses combler le besoin des autres. Amen. La bénédiction par la nouvelle alliance n'est pas que le peuple l'enfant le, de Dieu soit béni mais que l'enfant de Dieu soit une bénédiction c'est ça la différence entre tous ceux qui se trouvent avant la croix et ceux qui se trouvent après la croix ah, mais le problème c'est que pour vous et pour moi tant que le ventre est rempli Is on, on a un, un, un abri satisfaisant et suffisamment pour faire une petite vacance une fois par an. Souvent, year. notre foi s'arrête là. And our faith stops there. Et, et on perd la vue de, de la bénédiction que Dieu veut faire de nous. Really Amen. Really Il veut tellement us. que ta coupe 
déborde. Amen. Et gloire à Dieu pour le suffisant. Suffisant. Ok. Mais, mais Dieu n'est pas juste le Dieu de, du suffisant. suffisant. Comment dire ça? Suffisance. Il est le Dieu de l'abondance. Ce n'est pas pour que tu puisses avoir une plus belle voiture, une plus grande maison, mais que tu sois une, source, une plus grande source de bénédiction pour les autres. Okay. Alors, levez-vous s'il vous plaît, et recevons cette promesse de Dieu. Et même, j'aimerais vous demander pour tous les membres de l'Église, okay, on, on va vraiment mettre notre foi en action pour cette année 2023, que Dieu bénisse l'Église d'un point point de vue financier. Okay. Et aussi que Dieu révèle son plan pour ce bâtiment. Amen. Je ne sais pas ce on, si on va faire des travaux en 2023, mais Dieu va nous révéler pendant cette année ce que nous devons faire avec ce bâtiment. Amen. Ok, levons tous les mains devant le Seigneur. Père très saint, nous, nous nous mettons devant toi ce matin. Nous déclarons haut et fort que tu es le Dieu de l'abondance. Quand tu as décidé de nous aimer, When you decided to love us, tu nous as aimé avec un amour abondant. You an, an abundant love. Quand tu as décidé de nous pardonner, When you decided to forgive us, tu nous as donné un pardon abondant. You gave us an abundant forgiveness. Et Seigneur, tu as dit aussi que tu multiplies notre semence and you said you will multiply et tu nous donnes aussi le pain and you give us bread. et nous déclarons maintenant and we declare now la bénédiction divine the sur notre pain on our bread. et sur notre semence. Et nous ne connaîtrons pas la manque, le manque, not, uh, uh, même lack. si la situation financière en France se dégrade. France, notre foi n'est pas dans le système de l'homme. Notre foi est dans le système du royaume de Dieu. Et nous déclarons, Seigneur, que la perte vient. Je déclare sur ma maison, la perte vient. Sur mon travail, la perte vient. Au nom de Jésus, je connaîtrai cette année l'abondance de mon Dieu et je serai une source de bénédiction pour les autres au nom glorieux de Jésus. Et Seigneur, tu nous révèles aussi And you reveal to us ce qui well. est ton plan pour ce bâtiment pour que le bâtiment ne soit juste une source de confort pour les membres de bon berger mais que ce bâtiment soit une lumière de ta light, grâce grace, de ta gloire glory, de ta puissance à la plaine Saint-Denis Saint dans la région parisienne et dans Paris toute la francophonie au nom de le, du Jésus-Christ et tout le monde dit Amen tourne vers quelqu'un derrière toi à côté de toi et dis lui c'est ton année je prêche mon blé Alléluia Amen vous pouvez prendre place merci Ah, hallelujah. Mais la ceinture, ça va décoller. Ah, fasten your belt. It's go we are going to take off. Wow, 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 wow. Ok, on va lire trois textes. So we're going to read three texts. Texts. Désolé, Daniel, je ne t'ai rien euh, envoyé, mais tu étais tellement rapide. Ah, sorry. So tu ne sais pas l'esprit déjà ce que je, je, you know je vais dire, n'est-ce pas? I want to say. Ça so. se... Ouh. Ah bah, C'est le, le fils d'un prophète, donc so il porte aussi une prophète, prophétique. So knows, you know. Amen. Ok, Jérémie 29, verset 11, so vous Jeremiah connaissez déjà. 29, 11, you know ensuite, on va lire Ephésiens 4. Ephésiens 4 Et ensuite, pour terminer, Colossiens chapitre 3. J'ai tout ici, si tu veux juste lire yes. de mon iPad. Okay. Jérémie 29, verset 11 à... 13. 13. Okay. Et Fabienne va lire en français. Okay. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix 
et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Maintenant, Ephésiens chapitre 4, les versets 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, eu regard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ok, pour terminer, Colossiens chapitre 3, les versets 9 et 10. Alors, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. So, one day Jesus was walking along with his disciples. So, un jour, Jésus donc marchait avec ses disciples. And they came to the city of Caesarea Philippi. Et il est arrivé à Caesarea Philippe. Jesus turned to his 12 disciples. Et donc, il a dit à ses disciples. And asked them this question. Et il, lui a, il leur a posé la question suivante. Who do men say that I am? Qui? Qu'est-ce que les gens disent que je suis? I think the disciples weren't really anticipating that question. Je crois que les disciples pas à la and question. I can see them sort of thinking about it. Et je and, les vois and one of them shouted, oh, they think you're John the Baptist, come back from the dead. Que tu es Jean le uh, somebody else said, oh, we heard that some people think you're Elijah. Et on a dire que que tu es somebody else said, or Jeremiah. Et Or maybe one of the other prophets. Un des prophètes. Jesus, Jesus listened to the answers. Et donc Jésus a, a, a les then he looks them each in the eye and then he says this. But you, who do you say that I am? Et vous, qui -vous que je suis? And they didn't really know how to answer that question. Et en fait, ils ne savaient pas trop comment répondre à la question. They had seen so many miracles, ils avaient vu tellement de miracles, that their minds could not explain. des choses que la, la pensée et l'esprit ne pouvaient pas expliquer. And then, of course, the one guy among the 12, et évidemment, un parmi les douze, who usually spoke before he thought, qui généralement parle avant de penser, often, at least, au moins le plus souvent, suddenly he gets this revelation from heaven. et tout d'un coup, c'est lui qui reçoit la révélation du ciel. He was, it was probably the first time ever that in a, in a classroom situation, he was the first to come up with the right answer. And he couldn't hold himself back. Et il a pas pu se and he shouted out loud Et il a crié tout what I believe is the greatest declaration in the entire Bible. You are the Christ. Tu es le Christ. The Son of the living God. Le Fils du Dieu vivant. And I could see the smile kind of come on Jesus' face. He's coming. Finally. Yes, ils ont compris. They're starting to understand. Ils ont compris. And he says, he turns to, to Peter. Et donc, il se tourne vers Pierre. At that time, uh, he wasn't called Peter. À l'époque, on ne s'appelait pas encore Pierre. Il no. Non. He was called Simon. Et on l'appelait Simon. Very interesting. Bon. Peter, which comes from the word for rock. Parce que Pierre vient du mot rock. And Simon, which comes from the word meaning sand. Et Simon vient du mot sable. And he says to him, Simon, son of Jonas. Et lui dit, donc Simon, fils de Jonas. You are blessed. Tu es béni. For flesh and blood didn't reveal that to you. But my father, who is in heaven. Qui est au ciel. Now listen to this. Écoutez bien. It says, but I say to you now je te dis à toi, that you are no longer Simon, son of Jonah. Tu plus Simon, fils de Jonah but you are Peter. Tu es maintenant Pierre. And upon this rock, Et sur cette pierre, I will build my church. Je mon église, the gates of hell will not prevail against it. Et les de ne and I will give you the keys of the kingdom of heaven. Et je te les clés Whatever you maison, bind on earth ce que tu sur la will terre, be bound in heaven. Sera lié au ciel. And whenever you loose on earth et ce que tu will also terre, be loosed in heaven. Au ciel. 
You know, I believe the greatest revelation any human being can ever receive is that of Jesus Christ. Et je crois que la plus grande révélation que tout être humain peut recevoir, c'est celle de Jésus Christ. And if you've never received that revelation of who He is, et si vous n'avez jamais reçu la révélation de qui Il est, then you're in a great place today. Alors aujourd'hui, c'est le bon moment. Because, because that's going to happen to you before you leave this place. Ça va se passer aujourd'hui avant que vous quittiez cet endroit. Amen. And this day will become the first day of the rest of your life. Et ça va devenir le premier jour du reste de votre vie. But what is also intriguing in this story is that once Peter received a revelation of who Jesus is, Jesus gave Peter Jésus a dit à Pierre a revelation of who he is. Jésus a donné une révélation à Pierre de qui Pierre était. And a revelation of what Peter was to do in life. Et la révélation de ce que Pierre devait faire dans sa vie. And that's what I want to talk to you this morning about. Je voulais vous parler de ça justement ce matin. Who are you? Qui êtes-vous? What are you supposed to do? Ce que vous êtes supposé faire. Father, in the name of Jesus. Donc, Père, au nom de Jésus. The world has celebrated a passage of time. Donc, le monde a célébré ce changement d'année. I know that there's nothing biblical about this date. Et nous savons qu'il n'y a rien de biblique à There's nothing ces special dates. happening in heaven Il because of this date. Rien de spécial dans le ciel à But cause people's de ce faith date. is such that they are open to new things. Mais la foi des gens est telle qu'ils sont ouverts à de nouvelles choses. And I pray, Father, that you would give everyone here a revelation. Et je prie que tu donnes à chacun ici une révélation. Grant to each of us a revelation, a deeper revelation of who Jesus is. Mais et accorde-nous à nous quelque chose, une révélation plus profonde de qui est Jésus. And Father, as we receive that revelation, et alors qu'on va la recevoir cette révélation, would you also reveal who we are? Révèle-nous également qui nous sommes. And what we are to do in this life. Et ce qu'on est supposé faire dans cette vie. Human life, Father, is such a blessing. La vie humaine est une telle bénédiction, Père. How often we waste it. Et est très souvent la gaspille. How often we spend it doing frivolous things that mean nothing. Et très souvent on passe notre vie à faire des choses frivoles qui n'ont aucun sens. And yet you love us in the midst of all of this. Et malgré tout, tu continues à nous aimer. Father, I pray that today would be a turning point for every man and woman here. Et je prie aujourd'hui que c'est un point tournant and those pour that are watching via the internet. Ceux qui nous regardent par Let this day be a day that goes down in their life as a day that their life changed. Un marqué comme un jour qui va changer leur vie. We ask you this in the mighty name of Jesus. Et nous demandons cela au nom puissant de Jésus. And everybody said amen. Tout le monde dit amen. You know, every human being needs several things. Et donc, les êtres humains, on a besoin de plusieurs choses. In some ways, in the most basic things, we're like other species on the planet. Et sur les besoins fondamentaux, on est un peu comme toutes les autres espèces sur la planète. To survive, we need food. Pour survivre, on a besoin de nourriture. We need protection. La protection. We need uh, housing. Uh, uh, we need to, we need belonging. On a besoin d'appartenir à quelque chose. Quelque but, but once these most basic of human needs are met, mais une fois que ces besoins fondamentaux euh, sont comblés, mankind distinguishes himself from the rest of the species. L'humanité se distingue de toutes les autres espèces by seeking things that are far more valuable. Euh, en recherchant des choses qui ont, sont plus de valeur. And those usually will start with the question, Who am I? Et on va commencer la, à nous demander, mais qui, qui suis-je? Why am I here? Pourquoi je suis sur la terre? What am I supposed to do with my life? Que je suis censé faire de ma vie? One of the most difficult periods of life for, for any French young person is college. Et une des périodes les plus difficiles pour les jeunes, ce sont le collège. So much is decided in those couple of few years. Et il y a tellement de choses qui se décident durant ces quelques années. What is your track of studies going to be? Ou quel type de, d'études tu vas faire? Because that will determine what lycée I can get into. Et ça va déterminer dans quel lycée je peux aller. Which will then determine if I get into a particular university. Et ça va ensuite déterminer si j'entre dans Which une certaine école determines what kind of a job I get. Et ensuite quel type de travail je vais which faire. Which determines what kind of salary I can Et expect. Et ensuite ça va déterminer quel salaire which je peux m'attendre. Which then determines what kind of a house I can buy Et ensuite, quel type de maison car I can drive acheter, and voiture que je puisse avoir. Vacation I can take là où and je peux aller en vacances. What kind of retirement I'll have. Quel type de retraite je vais avoir aussi. And what kind of a tomb I'll be buried Et quel type in at the de end. Tombe je vais avoir finalement où je vais être enterré. And it all started when I was 12 years old. Et ça a commencé quand j'avais 12 ans. How frightening. C'est effrayant ça. 
How many 12 year olds really know who they are and what they're supposed to do in et, et life? Et combien de jeunes enfants de 12 ans savent qui ils sont et ce qu'ils veulent faire dans la vie? Most 22 year olds don't know. Et la plupart des 22 ans ne le savent pas non plus. Can I tell you a secret? Je vous dire un secret. Most people that are 52 don't know. Et même ceux qui ont 52 ne le savent pas. Hello. So if you're under 52, Donc si vous avez moins de 52 and you already know who you are, et, et vous savez pas qui vous êtes, and you know what you're supposed to do in life, et si vous savez ce que vous devez faire dans la vie, you're like in the one percent of the human population. Vous faites partie des 1% de la population mondiale. Consider yourself blessed. Alors, vous êtes béni. The problem is, even in the church of Jesus Christ, et le problème c'est que même dans l'Église de Jésus Christ, most of us really don't have a clue. Oh, la plupart d'entre nous on sait même pas. And that's what I want to help you with today. Donc, je voudrais vous aider aujourd'hui. Paul gave us a couple of keys here in, in Ephesians and Colossians. Donc Paul nous donne quelques clés en Éphésiens et en Colossiens. And the first thing he said was, et donc la première chose qu'il nous a dit, take off the old man. Il a dit, dépouillez-vous de l'homme ancien, le vieil homme. Take off the old man. Enlevez, dépouillez-vous du vieil homme. The word in the Greek language, donc le mot en grec, and I'm not going to bore you with trying to pronounce it, it's in my notes, ça. but it doesn't matter. But it comes, it's the negative of a word that means something that's been put in its proper place. C'est la négation d'un mot qui veut dire quelque chose qui a été mis au, au bon endroit. Now, I, I don't know how you arrange your office. Now, I, I know whenever somebody has been in my office. Je sais pas comment vous organisez votre bureau, mais moi je sais quand quelqu'un est entré dans mon bureau. I have memorized where every pencil and every pen is. Je me rappelle très bien où chaque stylo, where chaque my crayon stapler est is. Où mon agrafeuse était. Exactly where I left my keyboard and in what position on that desk. J'ai laissé mon clavier dans quelle position il était placé. I know how much trash is in my trash can. J'ai combien de poubelles de papier dans ma poubelle. You know, and I feel even a little violated when Catherine wants to come in and clean my office. Et un petit peu comme, je suis un petit peu violée quand Catherine veut entrer like, et nettoyer. Don't touch my stuff. Non, 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 touche pas mes trucs là. Everything it's in its place. Chaque chose est à sa place. Yes, but honey, that banana peel has been laying oui, on your chérie, desk for a week. Oui, cette peau de banane, ça fait des semaines qu'elle pourrit dans le coin là. Yes, but I put it there. Oui, mais je l'ai mise là. I know it's there. Et je sais qu'elle est là. Everything is in its place. Chaque chose est à sa place. Okay, maybe not the banana peel. Peut-être pas la peau de banane. You okay. understand, Vous avez right? Compris. And so what Paul is saying to the Ephesians Donc Paul dit aux Éphésiens is that now that you are in Christ, maintenant que vous êtes en Christ, there are things that belong in your past. Il y a des choses qui appartiennent à votre passé. That when you came to Christ, it seemed like all those things were already in their proper place. Donc à l'époque, les choses semblaient être à leur bonne place, mais quand vous êtes venu à Christ, things about your personality, des choses concernant votre personnalité, things about the way you think and the way you talk, la façon dont vous pensez ou vous parlez, habits that you formed over life, des, des habitudes qu'on a formées au fil de la vie. Say, well, this is who I am. Ben, bah, ça fait partie de qui je suis. My mother was like this. Hein? My mother was like this. Ah, ma mère était comme ça. My grandmother was like ma, this. Ma grand-mère aussi était My comme ça. My great-grandmother was like grand this. Comme ça. I'm like this. Et donc moi je suis comme ça. My children will be like Et this. Mes enfants sont comme And ça. probably their grandchildren will Et be leurs like this. Aussi. Everything is in its proper place. Chaque chose est bien à la bonne place. And the apostle Paul tells us. Et donc l'apôtre Paul dit. That now that you are in Christ. Et maintenant que vous êtes en Christ. We must take off. Il faut enlever. The things that have appeared to be in their proper place. Les choses qui semblaient d'abord être à la bonne place. But now that you are in Christ. Mais maintenant que vous êtes en Christ. Guess what? Devinez quoi? Those things are no longer in their right place. Ces choses-là ne sont plus à leur bonne place. Since you've been in Jesus, have you ever struggled with sin? Depuis que vous êtes à Christ, vous jamais lutté contre le péché? Maybe some sins that you struggled with before you came to Jesus. Et peut-être même des péchés vous luttez encore de, que vous aviez déjà avant de venir à Christ. Now you're in Jesus. Et maintenant vous êtes en Christ. And those sins seem to still come back. Et encore ce péché qui semble revenir. Maybe you heard about water baptism. Peut-être vous avez entendu parler du baptême d'eau. The cutting away of the old nature. Et la séparation de la vieille nature. You signed up for baptism. I'm sorry. You signed up for baptism. Allez, venu, allez, moi je, je vais passer you dans came to the Bible study. Vous êtes venu à you biblique. were faithful. Vous êtes fidèle. You went under the water. Tu es, as été baptisé d'eau. Some of you here need to get baptized in January. Et d'ailleurs, il y en a qui ont besoin d'être baptisés en janvier. And you need to see Pastor Jean-Pierre. Venez voir Pastor Jean-Pierre. Okay. At the end of the service, you need to see culte, him. Venez le voir. Sign up. Et signez, enregistrez-vous pour ça. Because once we have what about eight, ten people, we don't take any more. 
On en prend entre Does it take so much time? À peu près. But you, you take the, you talk to him. Venez lui parler. Okay. And uh, some of you did get baptized. Et certains vous avez été baptisés. And maybe for a few months you didn't struggle with that sin anymore. Et donc quelques mois après, pendant quelques mois, vous n'avez plus ces luttes. And suddenly those temptations start coming. Et back. à nouveau ces tentations réapparaissent. Am I speaking to anybody? Don't raise Je your hand. À Levez pas la main. I'm speaking to myself. Je parle à moi-même. Okay, I struggle with things. Moi, je lutte avec des choses. And I'm not proud to say that I do. Et je suis pas très fier de dire And I'm que not je excusing what I struggle with. Et je n'excuse pas ce avec quoi je Just lutte. saying that so that you understand je le dis simplement que vous that we are all in the same boat. On est tous dans le même bateau. One of the biggest lies the devil tries to tell you Et un des plus grands, un mensonge que l'ennemi veut vous dire Is that the problems you have? Que le problème que vous avez? Nobody else has those problems. Personne d'autre n'a le même. You're the only one that has those problems. Elle seule avoir ce problème là. Let me tell you, everybody has problems. Et je veux dire, c'est tout le monde a des problèmes. They may not have the exact same one you have. Peut-être pas exactement le même. But they've got other problems. Mais ils en ont d'autres. Come on, are you are you hearing me today? Entendez, n'est-ce pas? Amen. So even though I'm I'm a little bit physically même elevated si here we are all on the on same level sur le même niveau. when it comes to our struggle against sin Quand on, on parle de la lutte avec le péché. but I'm going to give you a key today that will give you victory okay there are things that you've assumed are in their right place and the Lord says now that you are in Jesus Mais le Seigneur dit, Maintenant que tu listen es en carefully Christ, écoutez bien Now that you are in Jesus, que tu es en Jésus, and, and the verb here is, implies a continual action. Et le mot utilisé là euh, suppose une action continuelle, permanente. It does not imply a once and for all. C'est pas une action qui se passe une fois pour toutes. It implies something that you do on a regular basis. Ça suppose quelque chose que vous faites de façon so régulière. Paul says, Paul a dit, on a regular basis Donc de façon régulière, every day jour, and all day long et toute la journée, you should be taking off those things tu dois te de ces that choses are part of your old life qui font partie de votre vieille vie, and throw them away. Et la jeter loin. Now, the day that you accepted Jesus Donc, le jour où vous Jésus, you were born again in an instant. Vous êtes né nouveau en un instant. You were accepted by the Father in an instant. Vous avez été accepté par le Père en un instant. Justified in an instant. Justifié par en un instant. Adopted in an instant. Et adopté en un instant. Forgiven in an instant. Pardonné en un instant. Amen. 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 That's what he did. Ça c'est lui qui l'a fait. But that's just the beginning of our journey. Et c'est le début seulement de notre voyage avec lui. That's not the end of the journey. C'est pas la fin du voyage. Praise God. It's just the Merci beginning. Seigneur, juste le now, now the Father's plan for you, le plan du Père now that vous, you're in Christ, vous êtes en Christ, is to put Christ in you. De Christ en vous. Amen. Can I say that one more time? Je le dire. So the plan of the Father le plan du Père, is now that you are in Christ, que vous êtes en Christ it's to put Christ in you. De placer Christ en vous. And that, beloved, listen to me carefully. Écoutez bien ceci. That's what we call sanctification. Et ça, ça s'appelle la sanctification. And that's a process. Et c'est un processus. It is a process that will continue every day of your life. Un processus qui va continuer tous Until les that time, jusqu'au moment, you breathe your last breath. Vous allez re- redonner votre souffle And de you vie, close your eyes of this physical body. Et vous fermez les yeux sur cette terre. And the next time you open your et eyes, la prochaine fois que vous les ouvrez, it will be with a glorified body. Vous serez avec un corps glorifié. In the presence of the Lord. Dans la présence du Seigneur. And in that moment, et à ce moment you là, will no longer forever need sanctification. Vous n'aurez absolument plus besoin de sanctification. Because whatever is left to change Tout ce qui restera encore à will be transformed in the twinkling of an eye. En un clin d'œil à ce moment-là. Amen. Amen. Now, you have an option. Vous avez l'option. You can say, well, pff, dire, I'm not going to go through all of the hassle to change now. Ah, je vais pas passer par tout ce processus de changement. If I'm going to get transformed in the twinkling of an eye, si, on, si je dois être transformé en un clin d'œil à ce moment-là, Why go through all the problems now? Pourquoi il faut traverser tous ces problèmes maintenant? I'll just stay like I am. Je reste comme je suis maintenant. God loves me. Dieu m'aime. Jesus died for me. J- Jésus est mort pour moi. 
Then I'll just continue to negotiate Mais with God. Et je continue à négocier les choses. You know, give him a little bit, give him a tip from time to time. Lui donner un petit truc. De just kind of keep him happy enough. Juste pour qu'il soit content avec moi. So that when I do die, et donc quand je and I stand before him, et que je serai devant le Seigneur, I know he can't say no to me. Uh, okay. I know that he can't say no to et me. Je sais qu'il ne pourra pas me dire non. Because I'm saved. Parce que je suis sauvé. He has to let me in. He has to let me in. Et il doit obligatoirement me laisser rentrer. Are you with me? Vous êtes avec moi. What a horrible life. Quelle vie horrible. Please, beloved. S'il vous plaît. Don't live like that. Ne vivez pas comme ça. It's not worth it. Ça vaut pas le coup. It really isn't. The devil will try to make you think you can live like that. Le, le diable va essayer de vous faire croire que vous pouvez vivre comme ça. That you can just spend your life negotiating with de, God. De passer votre vie à négocier avec Dieu. But it's a miserable Christian life. Mais c'est une vie chrétienne misérable. Because you'll never truly enjoy what the world can give you. Can parce, give you. Parce que vous pourrez jamais vraiment apprécier ce que le monde peut vous donner. Because you know you're a Christian. Parce que vous savez que vous êtes chrétien. But you'll never really enjoy all that heaven can give you. Et vous ne pourrez pas non plus pleinement en apprécier ce que le ciel Because peut vous donner. Compromise. Parce que vous vivez dans le compromis. That is the, that is misery. Ça, c'est une misère. Come on, are you hearing me this morning? Vous m'entendez. So, the first thing we have to do, we have to take off this thing. Donc la première chose, c'est donc de d'enlever cette chose. It is not who you are. Ce, ce n'est pas qui It's vous êtes. who you were. C'est qui vous étiez. You have to decide il faut que vous décidiez that you're not that anymore. Que vous n'êtes plus cette personne désormais. But it sticks to you. Mais ça, ça colle à nous. You know, how many parents you had children growing and they go through that growth spurt? Combien de, de, de parents ont des enfants qui grandissent? You know, and those tennis shoes that they love so much. Et ils ont donc des chaussures qu'ils aiment tellement. They've worn them for years. Ils les ont portées pendant des années. They're totally worn out. Complètement usées. The toes are starting to poke le, through the le, ends. Le, le, L'orteil commence à sortir dans la chaussure. And you say, hey, son, we got to get you some new shoes. Et même mon fils, faut qu'on t'achète de nouvelles chaussures. Oh, but I love these shoes. Oh, je les aime bien ces chaussures. They're so comfortable. Elles sont vachement confortables. Enfin, I've done great things in these shoes. J'ai fait beaucoup de bonnes choses dans ces chaussures. You take them to the shoe store Donc, on à, au and you sit him down and you put these new shoes on et because, oh, these dedans. don't feel comfortable oh, non, je suis pas confortable là-dedans. Uh, son, they, these are the right size et for pourtant, your feet c'est la bonne taille pour les pieds. but they're not comfortable non, c'est pas confortable. They, they don't feel like they belong on my feet non, vraiment, elles appartiennent pas à mes pieds, là. anybody identifying with my little story here Vous voyez pas well that's histoire. what it is with our new identity ça fait un peu partie, notre nouvelle identité, c'est un peu comme ça. See, Paul tells us that there is an identity, your identity, Donc, Paul, created in heaven. Il y a une identité créée au ciel. And all holiness and truth. Euh, en toute euh, sainteté et vérité. Now, don't think of the word holiness as without sin. Ne pensez pas au mot sainteté qui veut dire sans le péché, sans péché. Think of holiness as the equivalent of being whole mais plutôt euh, dans le sens d'être complet entier because that's really what holiness means parce que c'est vraiment ce que ça veut dire we say god is holy yes on sait que dieu est saint on le dit but god can't sin dieu ne peut pas pécher so it doesn't make sense to say he's holy if holiness means don't sin ça, ça n'a pas de sens de dire il est saint et, et de dire ne pas pécher holy means to be whole donc, ça veut dire être entier, what complet. You say is what you are. Ce que tu dis, c'est ce que tu es. What you live is what you say. Et ce que tu vis, c'est ce que tu It's dis. It's all the same. There's no difference. C'est, c'est, ça fait un tout. Il n'y a pas de différence. The word holy in our vocabulary is closer to the word integrity. Et donc, le mot saint est proche du mot intègre, intégrité. Mm. Okay. So, there is this image of you donc il y a cette image de vous-même created in holiness créée dans cette sainteté or in other words it is whole and complete cette image est complète entière and it's created in truth et elle a été créée dans la, en vérité so what about that old image of your life et donc c'est quoi cette ancienne image de that votre old vie? identity cette vieille identité well if the true identity is created in truth donc si la vraie identité est créée dans la vérité What about the old one? Mais, c'est quoi alors l'ancienne? The old one is created in lies. Elle a été créée dans le mensonge alors. 
And so Paul says in, in, to the Colossians, Et donc Paul dit aux Colossiens, not to lie to one another anymore, de ne plus se mentir les uns aux autres, knowing sachant that you have put on the new man. Sachant que vous, avez, vous êtes revêtu du nouvel homme. You see, when we put on that new identity, Donc, quand on revêt cette nouvelle identité, changes our behavior. ça change notre comportement. So many of you are trying your best to change your behavior. Et à beaucoup, euh, on, on essaie de changer nos comportements. To act like a good Christian. D'agir comme un bon chrétien. But you're still operating under the old identity. Mais on opère encore sous l'ancienne identité. And you know, if you could do that, et si vous pouvez faire ceci, Jesus never would have needed to die on the cross. Si vous pouviez faire cela, Jésus n'aurait jamais eu besoin de mourir à la croix. Because that was the basic agreement under the Mosaic covenant. Parce que c'était la base sur l'alliance mosaïque. Here's the law of God. Voilà la loi de Dieu. Do your best. Fais de ton mieux. Earn your salvation. Gagne ton salut. And so why did Jesus come? Alors pourquoi Jésus est venu? Because nobody could do it. Parce que personne ne pouvait faire ceci. Romans chapter 8. Romains 8. Jesus did Jesus what was impossible for us to do because de faire of the weakness of our flesh. À cause de la faiblesse de notre chair. Powerful. So, there's two things we do. Donc, deux choses que nous faisons. We are constantly taking off Constamment, on se dépouille of that old identity, de l'ancienne identité, of that thing that used to feel like it was in its right place les choses qu'on pensait qui semblait être à la bonne place taking that off, on les enlève and then we're looking to Jesus et on regarde à Jésus saying, Jesus revealed to me that true identity Amen. et Jésus révèle moi cette vraie identité putting that on et je la place of the old. sur moi à la place de l'ancienne are you with me vous m'entendez now here's what happens voilà ce qui se passe if I give up on that fight et si je j'abandonne ce combat, If je I to take a from that battle, si je décide de partir en vacances et ne pas mener ce combat, I'm no longer taking off the old, je, je ne me dépouille plus de l'ancien. And I'm no longer taking on the new. Et je ne me revêt plus de la nouvelle. And the moment I stop that process, et au moment où j'arrête ce processus, the old comes flooding back into my life. L'ancienne identité revient pleinement dans ma vie. And the behavior I had before Jesus et les comportements que j'avais avant du temps de Jésus reviennent à nouveau de la tombe. Are you with me? It's like driving a car up a hill. C'est comme euh, conduire une voiture en montant une, une colline. Okay, what do you have to do to roll backwards? Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là pour reculer? Nothing. Rien. rien. Just do nothing. Faites rien. The car will roll backwards la voiture va rouler all by itself. Toute seule. Are you with me? Okay. And so the Christian life is on a hill. Donc la vie chrétienne c'est c'est sur une colline. And listen to me the moment you stop. Et au moment où vous arrêtez. And all of us, myself included. Et tout le monde moi inclus. Every day chaque jour, we have to make a decision. On doit décider. Am I moving up? Est-ce que je monte? Or I'm going to stop. Ou je m'arrête. You and I will never make a decision to go back down. Jamais on va décider de reculer. Once you've tasted of eternal life, Quand on a goûté à la vie éternelle, you never want to go back down the hill. On redescend la colline. Are you with me? M'entendez? But why does that happen to so many of our beloved brothers and sisters? Pourquoi ça se passe dans la vie de nos frères et sœurs bien-aimés des fois? Because they just simply decided to stop going up. Parce qu'ils ont simplement décidé d'arrêter de continuer à monter. And you know, any mountain has places that are steeper than others. Et dans toute colline montagne, il y a des endroits plus raides que d'autres. You know what I'm talking about? Oui. There are times in your life as a Christian Il y a des temps dans vos vies that advancing seems easy. Ou facile. And then suddenly, boom, you hit something. Et tout coup, mm, vous une It's like a wall. Comme un mur. Like we were going along so well and then suddenly, boom. Ah, ça si bien, et boom on est en plein dedans, là. Why is it so hard right now? Pourquoi ça devient si difficile? You're just making more progress. Parce que vous êtes en train de faire des progrès. That's all. C'est tout. God just taking you up faster. Et Dieu vous emmène plus rapidement plus haut. Praise the Lord. Et loué soit Dieu. But the, again, beloved, the moment you stop. Mais à nouveau au moment où vous arrêtez. moment that car starts rolling back down. C'est là où la voiture commence à reculer en arrière toute seule. Now some of you have seen by revelation the person you're supposed to be. Et certains d'entre eux vous avez vu par révélation la personne que vous êtes supposé être. Praise God. Loué soit Dieu pour ça. Fight for that. 
Luttez pour cela. Fight for that every single day of your life. Et combattez chaque jour de votre vie pour cela. I've been in Christ for I'm not going to tell you how long it's been a long time. Donc je suis à Christ depuis très longtemps. Well, it's kind of interesting actually. Almost half a century. Presque un demi-siècle. I've been in Christ Jesus. Que je suis chrétien. And can I tell you? Every day I still have to fight. Et je peux vous dire tous les jours je dois encore combattre. Every day I still have I before I get out of my bed I sit I sit on the edge of my bed every morning. Et donc morning. avant de me lever sur le euh, bord de mon lit. And I thank the Lord. Je remercie le Seigneur. For the rest he gave to my body and my soul. Pour le repos qu'il m'a donné à mon corps et à mon âme. And I say out loud. Et je dis à voix haute. God I choose today in the name of Jesus. Et je dis Dieu je choisis aujourd'hui d'avancer. And to live this day et de vivre cette as journée. As if it may be my last. Comme si c'était le dernier. To know you. Pour de, de connaître and to make you known. et de te faire connaître. I say that every I get out of my bed. Je le dis tous les matins avant de me lever de mon lit. Qu'est-ce que vous dites le matin Dear God, I can't believe it's morning already. Ah non, c'est déjà l'heure de se lever. <laughs> ok. All right. Now, Jesus then said to Peter. Donc Jésus. And then, this is what's so beautiful. Et ça qui c'est merveilleux là. Is that Jesus looks at Peter. Donc Jésus regarde Pierre. Now a lot a lot of people get this verse wrong. Et beaucoup de gens comprennent pas ce passage. Okay. Now we know that when Jesus said on this rock I will build my church. Alors, on sait que lorsqu'il a dit Jésus sur cette pierre je bâtirai mon église. That Jesus is not talking to Peter as the rock. Et on, il ne parlait pas de Pierre en tant que cette roche. He was making a play on words. Il jouait à il faisait un jeu de mots. Because Peter in Greek is Petros. Parce que Pierre en grec c'est Petros. So Jesus says, I call you Petros. Donc il dit je t'appelle Petros. But on this Petra, Mais il dit sur cette Petra, feminine, I will féminin, build my church. Je bâtirai mon église. So Jesus is not saying you are the rock on which I build the Jésus church. ne dit pas Pierre tu es cette roche There's sur laquelle je vais bâtir mon église. Il y a seulement un roc sur lequel l'église est rock sur lequel l'église est bâtie. Rock is Jesus Christ. Et, et cette roche c'est Jésus Christ. But what Jesus is saying to Peter. Mais ce que Jésus dit à Pierre. And what Paul reveals later on. Et ce que Paul révèle. The church is established on the foundation of the apostles and prophets. Que l'église a été fondée sur les fondements des apôtres et des prophètes. And so yes, was God going to use Peter to build the church? Est-ce que Jésus allait utiliser Pierre pour bâtir l'église? Oh, absolutely, beloved. Oui, absolument. Absolutely. Absolutely. This fisherman, Cet homme, ce pêcheur, who the same that cut off uh, one of the guards' ears when they came to arrest Jesus, le même qui a coupé l'oreille du serviteur lorsqu'ils sont venus arrêter Jésus, is the same one that when a little girl accused them of being a follower, c'est le même homme qui lorsqu'une jeune fille lui a accusé d'être un de ses disciples, denied that he even knew Jesus, a, a nié à connaître Jésus. What a great hero! Quel grand héros! He played the macho in front of his brothers. Il jouait le, le costaud devant ses frères. But crumbled before a little woman. Et le criminel devant une jeune femme. But yet Jesus transformed that guy's life. Mais Jésus a transformé la vie de cet homme. And he came, he, he became one of the most powerful and influential apostles among the twelve. Et il a devenu un des apôtres les plus influents sans, euh, parmi les douze. The first one to truly bring a, a, a full-blown heathen to Christ. C'est le premier qui a amené la plus grande moisson de, de, de païens. And then just opened up that entire avenue for the nations to come to Jesus. Et qui a ouvert vraiment la porte à toutes les nations. Peter was an amazing Christ. apostle. Ça a été un apôtre extraordinaire. Amen. Just an amazing apostle. Un vraiment un apôtre extraordinaire. And so what Jesus is saying to him. Donc Jésus lui dit. Some people think Jesus was talking about spiritual warfare. Donc certains disent qu'il il parlait du combat says, bind on earth shall be bound in heaven. tout ce que vous liez sur terre sera lié sur la, dans les cieux. But if Jesus was talking about spiritual warfare, si Jésus parle effectivement de combat spirituel, he would have said it differently. Il l'aurait dit si c'était le cas différemment. He would have said whatever you bind in heaven, tout ce que tu lis au ciel, il aurait dit, will be bound on earth. Sera lié sur la terre. But read the passage. That's not what Jesus said. Relisez le passage. C'est pas ce que Jésus a dit. He's not talking about spiritual warfare. Il ne parle pas là de He's talking about the ministry that Peter would have on the earth. Mais plutôt du ministère que Pierre allait avoir sur la terre. That the ministry that he would exercise Le ministère qu'il allait exercer à would son open propre. things in heaven Ouvrira les choses that are of the kingdom of God euh, pour que le royaume and de Dieu. would close things that are of the powers of darkness. Donc il ouvrira les choses pour le royaume de Dieu et fermera les choses de ce qui n'est pas le royaume Amen. de Dieu. And, and the keys speak of authority. Et les clés parlent de l'autorité. That Peter would no longer be like shifting sand blown about by every storm. Et donc Pierre ne sera plus euh, 
poussé de part et d'autre par les tempêtes, il deviendra un, un roc and, and, and a man of et un homme d'autorité. And we see this in Acts chapter two. Et on le voit dans Acte 2. He stands up at, at the outpouring of the Holy Spirit. Et donc il se lève au moment du déversement du Saint-Esprit. the first message of the church of Jesus. Et il a prêché le premier message de l'Église. These three thousand souls come to Christ in one day. Ont été sauvés Powerful. Puissant. Just absolutely powerful transformation. Absolument une transformation. And let me tell you, this is the kind of transformation God wants to do in your life. Et c'est exactement cette transformation que Dieu veut faire dans vos vies. You see, the worst thing that you can do as a child of God. La pire chose que vous puissiez faire en tant qu'enfant de Dieu. Is settle for mediocre. C'est de satisfaire de la médiocrité. Let me say that one more time. Je vais le redire. The worst thing you can do as a Christian La pire chose que vous puissiez faire en tant que is to settle for mediocrity. C'est de vous arrêter de satisfaire I de want la you to learn how to hate mediocrity Je veux que vous appreniez à haïr la médiocrité as much as you hate the devil autant que vous haïssez le diable as much as you hate sin autant que vous haïssez as le as péché much as you hate injustice et autant que vous haïssez l'injustice something needs to arise within you quelque chose doit se lever Listen en to me, vous beloved. mediocrity la is slavery la médiocrité c'est un esclavage it is spiritual slavery c'est un esclavage spirituel. And it rob, robs you and me of the glory of God. Et ça vous dérobe, ça vous vole la gloire de Dieu. We serve a God that, that leans over the banner of heaven and looks upon the earth. Nous servons un Dieu qui, qui se penche depuis le ciel and et regarde la terre. And he's searching for a man or a woman who would dare to walk by faith. Et, et donc il cherche un homme une femme qui va oser marcher par la foi. Who would dare to walk in full obedience to his word and will. Qui va marcher en pleine obéissance à sa parole. Who would run after his heart with all their being. Qui va courir après son cœur de tout son as soon as God finds somebody like that. Et dès qu'il trouve quelqu'un comme ça. Oh my goodness gracious. God will move heaven and earth just to be with that person. les cieux juste pour. Are you kidding me? That's why Jesus died on the cross. Et c'est pour cela que Jésus est mort à la croix. Are you hearing me today? Vous m'entendez? I hope so, because I don't know how much longer my voice will last. Sorry, I missed it. J'espère qu'ils ah. m'entendent parce que je sais pas combien plus de temps ma voix okay. va durer. Okay, amen. On a les micros pour ça. Amen. <laughs> Sorry about that. Let me just have some water. Gracious Jesus. Okay. Ah, uh, let's wrap this up. Okay, on va résumer un peu tout ça. So, what's important to understand? Donc, c'est important de comprendre. Is that what you do in life? Ce que vous faites dans la vie follows who you are in life. Euh, vous suit de qui vous êtes en fait. Suit qui vous êtes. Let me say that one more time. Je redis. What you're supposed to do in life que vous êtes supposé faire dans votre vie follows who you're supposed to be. Va, va suivre en fait qui vous êtes supposé être. All of us, all of us come to God at some point in our life as a Christian. Chacun d'entre nous à un moment We all de come to God chrétienne. at some point. On va arriver à ce moment. God, what am I supposed to do? Et où on dit à Dieu, mais qu'est-ce que je suis censé faire? Come on, anybody here say amen to that? Amen. What am I supposed to do? Qu'est-ce que je suis censé faire? Maybe you're a student. Peut-être vous êtes un étudiant. You don't like your course of studies right now. Vous n'aimez pas trop les matières que vous étudiez. Like God, what am I supposed to do? Dieu, I don't qu'est-ce know. Qu'est-ce que je suis censé faire? J'en sais rien. Maybe you're in a job. You hate your job. Et peut-être vous êtes dans un travail. Vous haïssez votre travail. Maybe you live in an apartment and you hate your neighbors. Et peut-être dans well, un appartement vous n'aimez pas vos voisins. Maybe your neighbors hate you. I don't peut-être know. Peut-être vos voisins ne vous aiment pas. You know, maybe you're in a marriage that's gone bad. Et peut-être vous êtes dans un mariage qui est difficile. And you're like, God, God, what am I supposed to do? Et vous dites, mais Dieu, qu'est-ce que je suis censé faire? Do you know, folks? Let me tell you something. Donc, je voudrais vous dire quelque Nine chose. Nine times out of ten, God will not answer that question. Neuf fois sur dix, Dieu va pas répondre à cette question. If you've been a Christian for any length of time, you know what I just said is true. Et si vous êtes chrétien depuis un certain temps, vous savez ce que je viens de dire. Come on, are, are you with me? Can you testify? N'est-ce pas? Is God pl- is God playing with us? Est-ce que Dieu s'amuse, Dieu s'amuse avec nous? Listen, God will always answer the right question. Non, Dieu répondra toujours aux bonnes questions. He will not always answer the wrong question. Et il répondra pas toujours aux mauvaises questions. So ask him the right question. Donc posez la bonne question. In this time and in this season, oh God. Dans au bon moment. Who am I supposed to be? Et plutôt qui suis-je supposé être? And that will bring the right answer. Et là, vous allez obtenir la God will start revealing it quicker than you can imagine. Et Dieu va commencer à vous révéler plus rapidement que vous n'auriez pensé. Now listen, as you begin to walk into that identity, et alors que vous commencez à marcher dans cette identité, it begins to draw the works of God. Ça va attirer les œuvres de Dieu. Ephesians chapter 2, we all know verse 8. Donc Ephésiens 2:8. 
By grace you are saved, not of works. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, non par les œuvres. Amen. But then it goes on to say in verse 10. Mais plus tard au verset 10. For you were created for good works. Vous avez été créés pour de bonnes œuvres. Listen carefully. Écoutez bien. Which were created beforehand for you to walk into. Qui, qui ont été créés, préparés d'avance pour que vous les pratiquiez. So in other words, there are works created in God already. They already exist. Donc, donc, il y a des qui déjà en Dieu. You could call it your destination. Vous ça votre destination. You could also call it your destiny. Ou votre This is what you're called to walk into. Ce à quoi vous êtes Hallelujah. À And it's made perfectly for you. Et ça a été juste pour vous. Now I know we got a church full of very rich people. Des fois, on a des gens très riches dans l'église. That's not exactly what I said. No, but... I'm sorry, I know. <laughs> How many of you ever tried on a suit that was tailor-made? Uh, combien vous avez d'un un vêtement uh, qui a été fait sur mesure? Ve... Ouais, voilà, fait sur voilà. mesure. D'accord. Anybody here? I've never. Done. I don't have that kind of money. Even if, and if I had that money, I, I wouldn't spend it on clothes. Même si j'avais okay. l'argent pour le faire, je le ferais pas. But people I've talked to, <laughs> mais les gens à qui j'ai parlé, who do spend that kind of money, qui dépensent l'argent, they will always say, "Oh, Robert." Mesure. Et ils diront toujours, mais Robert. Une belle costume. Ah, un beau costume. Faites sur mesure. Ouais. Il n'y a rien semblable sur la planète. Yeah, voilà. Parce qu'il est fait pour toi. It's made for you. Juste fait pour toi. Let me tell you something about your destiny. Alors je veux dire quelque chose par rapport à la destinée, la vôtre. Those works. Ces œuvres. They are made for you. Sont faites juste. They are tailored. Listen to me, folks. This is good bien. news. Sont faites. They are tailor-made for you. Ils sont faites sur mesure pour vous. For your personality, pour votre personnalité, your talents, vos talents, your giftings, vos dons, your faith, votre foi, your level of obedience. Votre de, those de works in God en Dieu are tailor-made for you. Sont faites sur mesure. Praise God, amen. amen. You know, there, there, there's. I always get the people uh, that like to discredit what I say. And so often times, and, and it's some, sometimes very subtle, Et des fois, subtil. but they'll compare me with other big churches in Et Paris. Des fois, ils avec grandes à Paris par and it's to suggest that, well, because our church isn't as big as this other church, that we don't have the same level of credibility before on God. Pas le même niveau de crédibilité devant Dieu. And I have to admit, and I'll confess this to you very openly, Et je dois confesser, effectivement, that that bothered me for years. Et pendant des années, ça m'a tracassé, really ça. Did. I was going, yeah, that's true. Et dit, ah, oui, vrai, ça. We should be just as big as that oui, on être aussi grand que les autres. And you know what, folks? Et ça quoi? God delivered me from that. Dieu de ça. You know why? Because that was part of the old identity. Ça de mon that my value que ma, ma was based on how many people listened to me on a Sunday morning. Basé sur de gens le samedi, le so if matin. I only had 10 people listening to me, my value was very low. Et quand y avait que 10 personnes, oh, ma était très oh but if I had a thousand people, Mais si y avait personnes, then my value was very high. Ma valeur, wow, Hello. Are you hearing me? Well, see, you have your measurements too for value. Et vous aussi, vous avez certainement vos mesures. Par see, now Dieu. I know my value is in God. Maintenant, si je connais ma valeur. And as long Dieu, as He's happy. Et aussi longtemps que lui est content. And I'm happy. Et que moi, je suis content. Then that's okay. Alors ça va. You don't have to be happy. Vous n'avez pas besoin vous d'être heureux. Now I always try to do my best. J'essaie toujours de faire de mon mieux. And I try to improve every year. Et chaque année, j'essaie de m'améliorer. But as long as my God is happy. Mais aussi en tant que mon Dieu. And I am happy. Et que je suis content. Then I have value. Alors j'ai de la valeur. Are you hearing me? Vous m'entendez. But see, most of us are looking for value somewhere else. Mais la plupart on cherche de la valeur ailleurs. Every single one of those works. Chacune de ces œuvres. You see, this is what I'm made for. C'est ce pourquoi nous sommes faits. This is what I'm made for. Ah, c'est ce pourquoi je suis fait. I'm not made for the church of 3000 people. Euh, moi je suis fait pour cette église, mais je suis pas fait pour l'église de 3000 membres. But I am this. Mais moi je suis ceci. See, this is tailor-made. 
C'est fait sur mesure en fait. Praise God. Now, when Jean Pierre becomes senior pastor, Jean Pierre passera pasteur principal. And that will happen sometime during this year. Et probablement durant cette année, ça se okay. passera. Okay, we're going to keep it a secret until the time is right. On va le passer, on va rester secret jusqu'au okay. moment. Okay, but we have a good idea when that's going to happen. Mais on sait à peu près quand. Okay, well then he's going to be entering into works that are not prepared for me. Et il va entrer à ce moment-là, pasteur Jean Pierre, dans des œuvres qui ne sont pas préparées pour moi. But they're prepared for him. Mais préparées pour lui. And then several years later, Et dans quelques années, après, I'm not sure when that is. Pas encore quand. Okay, God's going to raise up David and Rihanna. Le Seigneur va lever David et Rihanna. See, and then they're going to walk into works. Et eux-mêmes vont entrer dans des œuvres. Not, not the works that were made for me. Et pas celles faites pour moi. Not the works that were made for Jean Pierre. Même fait, fait pour But Jean -Pierre. they will walk into the works that are made for them. Mais ils vont marcher dans les œuvres qui ont été préparées Could you pour imagine eux. if I took off my suit coat? Imaginez si j'enlevais mon costume. And I gave it to David. Et que je le donnais à David. It wouldn't fit. Ça lui irait pas du tout. It'd be too small. Ça serait trop petit. If I gave him my shoes, si je lui donnais mes chaussures, the shoes are too small. elles seront trop petites. God has to give him a bigger jacket. Il faut qu'il lui donne une, une, bigger un costard plus grand. Something that's tailor made for Quelque chose qui est fait sur mesure And pour so, lui. See, our problem is we compare ourselves with others. Et le problème, on se compare avec les autres. And that robs us from entering into the works of God. Et ça nous vole, nous empêche d'entrer dans les œuvres de Dieu. So let me, let me, we'll just do very quickly a little exercise. Donc, on va faire un petit exercice rapidement. I want you to think Donc, pensez, réfléchissez of the kind of person du, you want to be in about 10 or 15 years. Du type de personne dans, que vous voulez être dans 10 ou 15 ans. Uh, Timothée, est-ce qu'on a un peu de musique de fond, s'il te plaît? Juste uh, comme un soaking. Merci. Okay, I want you to think just for a moment. The Spirit of God is here. Donc l'esprit du Seigneur est là. Réfléchissez, right, pensez. If you've got your phone with you or si vous avez votre téléphone pen and paper, ou, uh, du papier et un crayon. Um, then I want you to write these things down. Donc je veux que vous l'écriviez. And meditate upon them. Et réfléchissez dessus. You see, it's not that hard to receive that image of who you really are. C'est pas difficile tant que ça de recevoir l'image de qui vous êtes. Because that image was put inside of you the day that you accepted Jesus. Parce que cette image a été placée en vous le jour où vous avez accepté Jésus. You've just been looking for it in the wrong place. Mais peut-être que vous ne le regardiez pas au bon endroit. But there are things already down inside of you. Il y a déjà des choses à l'intérieur de vous-même. Qualities. Des qualités. And they may be qualities that you admire in other people. Peut-être des qualités que vous admirez dans d'autres personnes. You think I, I, I'd like to have that quality in my life. Dit, oh, moi j'aimerais bien avoir cette qualité aussi dans ma vie. Well, what is that? Mais c'est quoi? That's a very good indication of the person that God's called you to be. Et peut-être c'est une indication de, de, du type de personne que Dieu vous appelle à être. So in these closing moments, what we're going to do. Donc en terminant, ce qu'on va faire. And I do this at least once a year. Je vais faire ça au moins une fois par an. Some of you, this is the first time you've done it. Peut-être pour vous, c'est la première others, fois. You've done this many times before, but please do this with me. Okay, faites ce petit Even exercice. Those of you that are at home Même watching, ceux qui sont à la maison qui nous regardent. I want you to get a piece of paper and a pencil, un de papier, un stylo, or maybe put it into your iPhone or whatever. Peut-être écrivez-le sur votre téléphone. All right, but we're just going to ask the Holy Spirit. On va demander au Saint Esprit. Holy Spirit, would you give me a glimpse? Donne-moi un aperçu. Of the kind of man or the kind of woman. De, du, de, du that you want me to be in the next 10 years. Que je sois dans les 10 à 15 ans. Very simple prayer. Prière très simple. And then we're just going to wait for just a couple of seconds. Et on va attendre quelques instants. And I want you to write down in your paper the three qualities that come to your mind the first. Et écrivez sur votre papier les the trois qualités qui vont qualities. venir les premières dans les trois premières pensées. You might get 10 or 15, but just three. On va dire 10 ou 15, mais prenez right, les trois so premières. We'll deal with the rest later, okay? So, Father, in the mighty name of Jesus, we thank you for this new year that's come upon us. Merci pour cette nouvelle année qui arrive, qui est là. For this time to stop and reflect. Pour ce temps de s'arrêter, de réfléchir. God, we are nothing without you. Seigneur, on peut rien faire sans toi. We are nothing without your grace. On peut rien faire sans ta grâce. But with your grace, mais avec ta grâce, we are everything we need to be. Nous sommes tout ce que nous pouvons et devons être. Hallelujah. God, you can take the most broken person. Tu peux prendre la personne la plus brisée turn them into the most et la, la transformer, la faire devenir un trésor merveilleux. So, Father, would you help us Alors aide-nous, Père, 
By imagining who we want to be in 10 to 15 years. En imaginant qui on veut être dans 10 ou 15 ans. Oh my goodness. I'll be in my late 70s. Ah, j'aurai dans les années 60, j'aurai 70 That's painful to think about. Ça fait un peu douloureux d'y penser. Hallelujah. But most of you aren't, aren't, aren't as old as I am. Mais la plupart, vous n'êtes pas aussi âgés que moi. So would you just write down real quick three Donc, qualities rapidement trois qualités that you see in that person. Que vous voyez dans cette personne là. I'll just wait a few moments. On va juste attendre On quelques, instants. quelques instants. Okay, now I want everybody to stand up, please. Donc, levons-nous. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. You will always have the choice Vous aurez toujours le choix of two identities. Entre deux identités. The old you l'ancien vous, vous-même or the real you. Ou le, le véritable vous. The real you is in Jesus. Le véritable vous est, est en Jésus. The old you Mais l'ancienne personne is vous probably êtes. in the mirror est probablement dans un miroir. And you will have to choose every day, all day, Et tous les jours, vous devez choisir pendant the toute one la you journée be. lequel vous voulez être. It's not easy. Et ce n'est pas facile. But I want to tell you, it is possible. Mais je veux vous dire, c'est possible. It is possible. C'est possible. God is with you. Dieu est avec vous. And he will do it. Et il le fera. Mais il besoin de votre foi. Il a besoin de votre foi et votre obéissance. Hallelujah. So, lay your hands. If you put it on your phone, put your lay your hands on your phone. Posez vos mains si vous avez mis sur votre téléphone, sur votre papier. Or if you wrote it on a piece of paper, lay your hands on your paper. Posez, posez votre main là-dessus. Posez votre main. Okay. And then I'll say this prayer, and then you can either repeat it or say something similar. Je veux dire cette prière soit vous pouvez la répéter ou rajouter des choses. So Father in the mighty name of Jesus. I choose today to believe that these qualities are the true person that I am called to be. And every other quality that is against this, I choose today to take it off of me. De les ôter. It is no longer in its right place. Ce n'est plus à leur bonne place. Along with fear, pareil avec la crainte, rejection, la, le rejet, emotional insecurity, l'insécurité émotionnelle, pride, l'orgueil, a self-centeredness, and all other things related. Et toutes les autres And I throw them off in the name of Jesus. Au nom de Jésus. And I choose today to take to myself these qualities, to clothe myself as with a, a, a suit that has been custom made. Father, I choose to take this on and I declare this is the person I truly am. Hallelujah, in the name of Jesus. If you agree, just say amen out loud. Amen. And so, Father, now that identity, I declare, calls forth the works of God. That identity, that new person who I am in Jesus, is calling forth 
the works of God that have been created for me. I call them now in Jesus' name. And I say to you, works of God, be manifest in my life. In this year, 2023, be manifest in my life. In Jesus' mighty name. Oh, hallelujah. Just pray in the spirit for just a moment. Hallelujah, in the name of Jesus. Now we don't have that many people here this morning. So we're going to do something kind of out of the ordinary. It's so important for you to pray with someone. So uh, we're just going to turn to one another. Okay. And just maybe to the person who's next to you. Now, I understand sometimes people, you don't like other people to pray with you. And I understand that it's not a problem. So I'm also going to be asking all of the members of our eldership team and the prayer teams and the spiritual council if you would just give a quick glance around the room and allow your heart to be drawn to somebody. Okay, and I want us just to take two minutes turn to somebody and pray with them that this year would be a breakthrough year in their identity. Hallelujah. Amen. So, donc, pour tous les responsables de l'église, merci de juste laisser votre cœur être dirigé vers quelqu'un. Ok, et mettez-vous avec quelqu'un dans l'église. Sinon, tournez-vous les uns vers les autres. Juste, prends quelqu'un par la main. Hallelujah. Si vous préférez prier avec un responsable, faites signe juste avec la main levée. Et un responsable va venir auprès de vous. Ok Sinon, je vous encourage juste de tourner vers quelqu'un. Va, va, oui. Ok. Est-ce que tout le monde a quelqu'un? Precious Jesus. Precious Lord. Precious Lord. Thank you, Father. Merci, Seigneur Dieu. Oh Père, nous libérons l'esprit de révélation dans ce lieu. Alléluia. Laissez-moi parler juste un petit moment. On va clôturer dans juste un instant pour, le, pour nos internautes. Merci de prier aussi. Prenez, prenez, prenez l'occasion maintenant de prier avec quelqu'un. Si tu es seul, euh, ça va aller. Priez aussi chez vous. Euh, mais c'est mieux de prier avec quelqu'un. Si quelqu'un est là. Sinon, prends, un appel, euh, prends ton téléphone, appelle un responsable dans l'église, envoie un mail, demande un rendez-vous, prie avec quelqu'un. Mais c'est très important que toutes ces choses ne restent pas dans le secret de, du cœur. Alléluia. Amen. C'est trop important. On va clôturer le culte ici. Euh, je vous souhaite tous et toutes une très bonne année. Alléluia. Soyez bénis et soyez une bénédiction. Amen.